I am Chaya Chauhan, Assistant Professor, Pharmaceutical Chemistry, RKGIT College, Ghaziabad. I am taking your lecture on Medicinal Chemistry 1, BP 402T. This is lecture number 8 from Unit 1 and the topic of this lecture is Factors Affecting Drug Metabolism. So, what are the factors that affect drug metabolism? So far, we have studied phase 1 metabolism, phase 2 metabolism, drugs undergo metabolism and converted into the hydrophilic molecule and they can be eliminated by urine or through bile from the body. So, these uh, what are the factors that affect these metabolic processes? So, these are the factors like physio uh, physiological factors, chemical factors, genetic variations altered physiological factors and environmental factors, stereochemical factors are the affecting the drug metabolism. Physiological factors means like age, gender, diet, these are the physiological factors that affect the drug metabolism, how age affect the drug metabolism, rate of drug metabolism. Then what are the chemical factors that affect the drug metabolism, presence of some chemical, how they uh, the presence of some chemical affect the metabolism of other chemicals like genetic variations, how uh, the different races have different rate of metabolism and they metabolize the drug in a different uh, rate and the altered physiological factors like uh, the disease state of a person. Uh, the uh, disease uh, he is suffering or she is suffering uh, from that will affect the drug metabolism. Then uh, lastly the factors that are stereochemical factors, stereochemical factors also affect the drug metabolism. Apart from these stereochemical factors, the en uh, environmental factors also affect the rate of drug metabolism. Environmental factors like uh, pollution, like cigarette smoking, such factors also affect the drug metabolism. So, first we take the physiological factors. The physiological factors consist of age, gender and diet and these three factors affect the rate of drug metabolism. How do age affect the drug metabolism? So, first we take the fetal metabolism. So, majority of the drugs you know they cross the placenta. So, whatever we are taking it goes to in a uh, pregnant lady, uh, whatever we, she is taking, we, it goes to the fetus by through the placenta. So, placenta is not providing barrier to the most of the drug. They can cross the placenta uh, or placentic membrane and these genobiotics goes to the fetus. But at the same time, fetus does not have number of cytochrome P450 enzymes. Uh, they do not have these enzymes or they have very low level of cytochrome P450 enzymes. So, most of the drug cannot be metabolized by the fetus. Fetus in ko metabolize hi nahi karta drugs ko. So, they can be teratogenic for the fetus. So, thus genobiotics capable of bonding with the macromolecule like ab aapke jo drug hai wo enzyme ke saath bind nahi karegi. जो एंजाइम है जिसके साथ उसको बाइंड करना है हमने अभी तक जो भी रिएक्शंस पढ़ी उनमें क्या आता है कि जो ड्रग है जो सबस्ट्रेट है दैट गोइंग टू बाइंड विद द एंजाइम एंड देन इट विल कॉज द बायो ट्रांसफॉर्मेशन सो अब एंजाइम उसके लिए प्रेजेंट नहीं है एंजाइम सबस्ट्रेट की बाइंडिंग नहीं हो रही है ये हमारे मोनो ऑक्सीजेनेसिस प्रेजेंट ही नहीं है तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा ड्रग का सो so, अब जो ड्रग है हमारी वो कहाँ पे बाइंड करेगी अदर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स पे हमारे बॉडी के जो फीटस की बॉडी है तो फीटस फीटस की बॉडी में क्या प्रोटीन्स ये ऐसे सेंटर्स हो जाएंगे मैक्रो मोलिक्यूल्स लाइक डीएनए हो गया वो उसके लिए वो सेंटर्स हैं सो so, वो वहाँ जाके बाइंड करेगी एंड दैट विल कॉज परमानेंट डैमेज टू द फिटस सो ऐसी कंडीशन जब कि फिटस के अंदर मोनो ऑक्सीजनेस एंजाइम प्रेजेंट नहीं है और जो फिटस है वो एक्सपोज हो रहा है different genobiotics say, then it may cause permanent damage to the fetus. Then human fetus also contains very low level of phase 2 conjugation enzyme. Ye to phase 1 ki baat hui ki mono oxygenase kam hai, to oxidation reaction jo hai usme nahi hoga aur oxidative biotransformation nahi hoga. In that case, such drugs that will undergo um, oxidative biotransformation, they may cause the damage to the fetus. On the second time, on the other hand, the human fetus also does not contain the phase 2 conjugation enzymes. 
सो so, जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जो बन रहे हैं जो फेज वन के इंटरमीडिएट्स हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिएक्टिव होते हैं दे मे हैव सम एक्टिविटी सो वो जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं वो भी जो है कॉन्जुगेट नहीं करेंगे एंड दे विल नॉट एलिमिनेटेड दे विल नॉट गेट एलिमिनेटेड थ्रू दी बॉडी सो दे विल ऑल्सो कॉज टेराटोजेनिक इफेक्ट इन दी ह्यूमन फिटस सो एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइबिंग ऑफ द ड्रग सो कौन सी ड्रग फिटस में मेटाबलाइज होगी सो जो प्रेगनेंस वुमेन होती है उनमें मोस्ट ऑफ द ड्रग को अवॉइड करने के लिए कहते हैं इन द सर्टन सर्कमस्टांसिस ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब टू द प्रेगनेंट वुमेन एंड अदरवाइज दे आर सजेस्टेड टू अवॉइड ऑल सच मेडिकेशन बिकॉज दे द फिटस इज लैकिंग इन द मोनो ऑक्सीजिनेज एंड ऑन द अदर हैंड इन द फेज टू कॉन्जुगेट्स ऑल्सो कॉन्जुगेट्स दैट आर इन्वॉल्व इन द फेज टू कॉन्जुगेशन रिएक्शन दे आर ऑल्सो एबसेंट इन द फिटस सो न्यूनेटल मेटाबोलिज्म जो ये स्टेज होती है न्यूनेटल ये स्टार्टिंग के जो बर्थ के बाद स्टार्टिंग के फोर वीक्स होते हैं उस पीरियड को कहते हैं न्यूनेटल सो उसमें भी मेटाबोलिज्म जो है डिफरेंट होती है वहाँ तक तब तक जो है जो फिट जो न्यूनेट है उसके अंदर हमारा पूरा एंजाइम सिस्टम डेवलप नहीं होता तब तक जो है पूरे एंजाइम्स जो हैं डेवलप नहीं होते एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द ईयर बर्थ जो एंजाइम्स जो हैं कम्प्लीटली डेवलप हो पाते हैं इतनी पूरे ड्यूरेशन में सो दीज ड्रग्स शुड नॉट बी एडमिनिस्टर और ड्रग्स दैट फ्रॉम फ्रॉम रिएक्टिव मेटाबोलाइट शुड नॉट बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर सो ड्यूरिंग दिस न्यू नेटल पीरियड दे मस्ट बी टेकिंग और फीडिंग दियर मदर सो ऐसी जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनमें और प्रेगनेंट लेडीज़ में बिकॉज दे आर लैकिंग इन दीज एंजाइम्स सो ये ड्रग्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं सो वन एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ ड्रग दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड और दैट इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इवन बिफोर यू आर गोइंग टू कंसीव सम पर्सन सम वुमेन इज गोइंग टू कंसीव इन दैट ड्यूरेशन ऑल्सो आइसोट्रेटेनॉइन इज द ड्रग दैट इज नॉट एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज दिस मे कॉज द टेराटोजेनिक इफेक्ट इन द फिटस और डैमेज द परमानेंट डैमेज में कॉज इन दी फिटस देन एल्डरली पेशेंट एल्डरली पेशेंट में कैसे मेटाबोलिज्म का रेट डिफरेंट होता है जो एल्डरली पेशेंट है उनमें हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन का रेट है वो स्लो हो जाता है मोर ओवर जो एंजाइम की एक्टिविटी है दैट विल ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड जो एंजाइम एक्टिविटी है दैट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड जो एंजाइम एक्सप्रेस होते हैं दैट विल ऑल्सो लेस बिकम लेस और जो हमारा जो रेट है फ्लो है ड्रग का ब्लड का वो भी कम हो जाता है सो दैट विल ऑल्सो लीड टू दी डिक्रीज इन दी बायो ट्रांसफॉर्मेशन और जब बायो मेटाबोलिक रिएक्शंस में डिक्रीज होगा दैट मीन्स दे शुड बी गिवन विद द लो डोजेज ऑफ द ड्रग तो एल्डरली पर्सनस को भी लो डोजेज हमें ड्रग की प्रिस्क्राइब करनी है देन नेक्स्ट इज द जेंडर सो दीज आर द डिफरेंसेज इन मेटाबोलिज्म बिटवीन द मैन एंड वुमेन एंड मे बी ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ सेक्स हारमोन्स जो डिफरेंसेज हैं मैन एंड वुमेन में वो भी डिफरेंट होते हैं कि कुछ वुमेन में कुछ ड्रग्स स्पीडली मेटाबोलाइज होती हैं कुछ ड्रग मैन में स्पीडली मेटाबोलाइज होती हैं मीन्स कुछ एंजाइम्स जो हैं वो मैन में ओवर एक्टिव होते हैं या एक्टिव होते हैं और कुछ मेटाबोलाइट्स कुछ एंजाइम्स हैं जो वुमेन में के में जो है वो एक्टिव होते हैं एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सो और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेक्स हारमोन्स की वजह से भी जो कुछ ड्रग्स हैं हमारी वो एंजाइम इंडक्शन या एंजाइम इन्हीबिशन में चले जाते हैं कुछ एंजाइम्स तो उससे भी जो है हमारी ड्रग का जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का रेट है वो अफेक्ट होता है लाइक like एक एग्जाम्पल है एंडीमिथाइलेशन ऑफ इरेक्थ्रोमाइसिन इरेक्थ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है और ये जो एंटीबायोटिक है इसमें जो मेटाबॉलिज्म है एंडीमिथाइलेशन मतलब जो मिथाइल मोइटी है वो रिमूव हो जाती है इसमें नाइट्रोजन से तो वो जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है इसमें ये फीमेल्स में फास्ट होता है एज कम्पेयर टू मेल सो आप अगर ये रेट ऐसे है कि फीमेल्स में ज़्यादा हो रहा है तो मे बी हायर डोजेज ऑफ इरेक्थ्रोमाइसिन आर रिक्वायर्ड इन फीमेल्स एज कम्पेयर टू द मेल अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इट हैज़ बीन फाउंड दैट ये फीमेल के अंदर एंडीमिथाइलेशन जो मेटाबोलाइट है इट इज़ फॉर्मिंग एट अ फास्टर रेट एज कम्पेयर टू द मेल्स देन नेक्स्ट इज द साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनोलॉल 
प्रोपेनोलॉल का जो है जो मेटाबॉलिज्म है वो किससे हो रहा है ऑक्सीडेशन से सो फिफ्टी परसेंट जो है ये इसका जो रेट है ऑक्सीडेशन का इट इज़ हायर इन मेल्स है दैन इन फीमेल्स फीमेल्स के कंपेरिजन में ये हायर होता है ठीक है सो पहला जो मैंने एग्जाम्पल बताया रोथ्रोमाइसिन इसमें फीमेल्स में ये हायर है इनका जो डी मिथाइलेशन है वो हायर है रेट फीमेल्स में सो उनमें डोज इसकी जो है हायर हो सकती है लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है प्रोपेनोलॉल ये बीटा ब्लॉकर है और ये इसकी जो ऑक्सीडेशन का रेट है ये मेल्स में 50 परसेंट हायर है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स सो मोर डोजेज ऑफ प्रोपेनोलॉल विल बी रिक्वायर्ड और मे बी रिक्वायर्ड इन दी मेल्स बिकॉज दे आर अंडर गोइंग प्रोपेनोलॉल इज अंडर गोइंग मेटाबोलिज्म एट अ फास्टर रेट इन मेल्स then diet may be the another factor that will affect the metabolism of the drug so how diet is important because enzyme content and activity is altered by the dietary components different dietary components affect this like enzymes are the proteinaceous in nature and if a person is taking low protein diet what will happen if low protein diet is available then enzyme production will be low so uh, enzyme metabolizing capacity will be low if a person is taking low protein diet so protein ki diet bhi affect karti hai the biotransformation ke rate ko then next is the fat free uh, diet agar hum uh, ye jo hamari diet hai fat free ho rahi hai so jo bahut sare enzymes hain jo isoforms hain enzymes ki cytochrome p450 so most of the hamare bahut sare jo enzymes hain phase 1 ke wo cytochrome p450 category se aate hain सो so, ऐसी जो ड्रग्स हैं वो उनका बायो ट्रांसफॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा जो इनको इन्वॉल्व करती हैं क्योंकि जो साइटोगुम P450 है इसमें फॉस्फोलिपिड का कंटेंट होता है और फॉस्फोलिपिड कहाँ से आएगा फैट से और फैट फ्री डाइट अगर आप ले रहे हो सो ये एंजाइम्स जो हैं वो एक्सप्रेस्ड नहीं होंगे और लो एक्सप्रेशन होगा इन एंजाइम्स का मोर ओवर ग्रेप फ्रूट जूस ये भी मेटाबॉलिज्म को मैनी ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है ये भी कैसे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है इसमें जो कंपोनेंट होता है फ्लोरो कोमरिन्स का वो कंपोनेंट ऐसे सपोज किया जाता है कि दे विल अफेक्ट दी एंजाइम साइटोकोम पी फोर फिफ्टी ये भी इस कैटेगरी के एंजाइम्स को अफेक्ट करते हैं तो साइटोकोम पी जो है हमारा ग्रेप फ्रूट जूस है ये जो इसमें फ्लोरो कोमरिन है ये साइटोकोम पी के आ, एक्सप्रेशन को कम कर देता है उनके जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है तो ऐसी जो ड्रग्स साइटोकोम P450 से मेटाबोलाइज हो रही हैं उन ड्रग के मेटाबॉलिज्म को ये कम कर देगा इनहिबिट कर देगा लाइकली डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए विटामिन बी टू विटामिन बी थ्री लाइक विटामिन ई और मिनरल्स दे आर ऑल्सो लीड टू दी डिक्रीज इन द मेटाबोलिज्म हाउ बिकॉज लाइक विटामिन ए और ये जो बी बी कॉम्प्लेक्स सीरीज के विटामिन हैं लाइक रिबोफ्लेबिन है थीएमिन है दे विल अफेक्ट दी मेटाबॉलिज्म बिकॉज दे मेनी ऑफ द एंजाइम दे आर फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद दीज विटामिन एंड देन गेट एक्टिवेटेड सो दी इफ देर इज अ डेफिशेंसी ऑफ सच एंजाइम विटामिन द एंजाइम विल नॉट गेट एक्टिवेटेड एंड द रेट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन विल बी डिक्रीज लाइकली द एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एंजाइम एक्टिविटी दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर मेनी एंजाइम एंड द एंजाइम एक्टिवेशन रिक्वायर्स एस्कॉर्बिक एसिड लाइकली विटामिन ई टोकोफेरॉल इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एक्टिवेशन ऑफ मेनी एंजाइम्स and in the absence of this or in the deficiency of this enzyme uh, vitamin the enzyme will not get activated and rate of bio transformation will be decreased likely in the mineral cases many of the uh, minerals like manganese like zinc they are the component of the enzyme so when enzyme will not combine with these metals they will not activate it and bio transformation rate will be decreases so bio transformation uh, of the um, drugs may be largely affected by the diet so how diet uh, is how, what type of diet is taken by the uh, person it affects the metabolism reaction like second variation is the genetic variation that affect the drug metabolism so this is the succinyl choline this is a drug that is used as a muscle relaxant succinyl choline and it is metabolized by the serum cholinesterase Co cholinesterase enzyme 
is responsible for the metabolism of this drug succinylcholine. So, when this succinylcholine uh, is a serum cholinesterase, this enzyme is lacking in some individual. So, this succinylcholine is not get metabolized in such person or less uh, amount of the drug is metabolized in some such person, they may lead to the condition of apnea means the cessation of the breathing or this uh, this apnea condition mainly occurs in during the sleep during the sleep and we can say sleep apnea occurred if succinylcholine is not metabolized at the normal rate or its metabolized metabolism is decreased in some individual so second is the some individuals are slow acetylators and some are fast acetylators. So, as for the acetylation, the drug is the isoniazid. Isoniazid is a drug that is anti tubercular drug and it is get metabolized by the acetylation. And some person are having higher rate of acetylation due to the um, enzyme that are involved in the acetylation and some person are having the low rate of acetylation. So, if a person is uh, undergoing the high acetylation. So, more amount of the drug will be required and if a person is having the high rate of acetylation, uh, low rate of acetylation then low dose of the drug will be required because more drug will be available in the serum. So, higher concentration or if subsequent drug is given at the same period of time then it may cause toxicity also. अगर हम एक ही उसी ड्रग की सेम अमाउंट को फिर डिफरेंट इंटरवल पे फिर उसी इंटरवल पे दे रहे हैं, सो ड्रग ऑलरेडी पेशेंट के बॉडी में प्रेजेंट है और हम फिर से उसको डोज दे रहे हैं, सो दे में डेट में आल्सो कॉस टॉक्सिसिटी, स्लो एसिटाइलेटर्स में, सो स्लो एसिटाइलेटर्स नीड लेस अमाउंट � uh, 50 percent of Asian population lack aldehyde. Aldehyde dehydrogenase ये एक enzyme है जो responsible होता है alcohol के metabolism के लिए. जो alcohol है हमारी body में कैसे metabolize होता है? जो alcohol है first ये convert होता है इसमें alcohol uh, acetaldehyde में और फिर acetaldehyde convert होता है acetate में and finally acetate जो है वो CO2 और water में break हो जाता है and it will get eliminated. So, कुछ population Indian population Asian population कैसी है? उनमें 50 percent ऐसी population है जिनमें aldehyde dehydrogenase जो है उसकी lack होती है. They are lacking in this enzyme. They have less amount of this enzyme. Very low amount of this enzyme is present. So, in that case, aldehyde का further जो metabolism होना है in the acetate moiety वो नहीं होगा. और जो person है जो alcohol consume कर रहा है उसमें एलडीहाइड uh, का जो अमाउंट है वो हायर रहेगा जब एलडीहाइड का अमाउंट हायर प्रेजेंट होगा सो क्या होगा इट विल कॉज नोजिया इट विल कॉज वॉमिटिंग पाल्पिटेशन ब्रीदिंग रेट जो है वो इन जो बीटिंग है हार्ट बीट है वो बढ़ इंक्रीज हो जाएगी और जो है हॉट फ्लैशेस आएंगे फेस पे और रेडनिंग हो जाएगी फेस की ये ऐसे साइड इफेक्ट हैं दैट विल अकर ड्यू टू द एब्सेंस और ड्यू टू द लैक ऑफ द एल्डिहाइड डिहाइड्रोजेनेस सो ऐसे आपने बहुत अपने फील किया होगा अपने ऑब्जर्व किया होगा ऐसे पर्सन जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं एंड दे हैव द टेंडेंसी ऑफ वॉमिटिंग दे हैव द टेंडेंसी ऑफ नोसिया आफ्टर टेकिंग द अल्कोहल सो उन इन सच पर्सन्स देयर इज अ लैक ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजेनेस बिकॉज़ this enzyme is responsible for the metabolism of aldehyde into the acetate and then acetate is converted into the carbon dioxide and water and alcohol is get eliminated from the body. So, this enzyme is very important for the metabolism of alcohol. So, next is the Asian, Orientals, Black, Whites, these are the different races and different races have the different rate of metabolism. For example, Eskimos metabolite drug faster than the Asian population. Asian population ke comparison mein jo Eskimos hai, they metabolite the drug at a faster rate. The next is the altered physiological factors. Altered physiological factors matab normal conditions nahi hai patient 
पेशेंट है या कोई डिजीज कंडीशन है या प्रेगनेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है सो so, उन केस में हम उसको क्या बोलते हैं ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं रही है बॉडी की डिफरेंट हो गई है नॉर्मल से सो so, ऐसी पहली स्टेट क्या है ये प्रेगनेंसी इन दी प्रेगनेंसी मेटाबोलिज्म ऑफ सम ड्रग डिक्रीजेज वाइल अदर इंक्रीजेज बिकॉज देर इज अज डिफरेंस इन दी हारमोनल लेवल इन दी प्रेगनेंट लेडीज एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल वुमेन सो ड्यू टू दिस हारमोनल चेंजेस देर आर चेंजेस इन दी मेटाबॉलिक रेट ऑल्सो सो सम एंजाइम्स गेट एक्टिवेटेड सम एंजाइम्स गेट डीएक्टिवेटेड एंड ड्यू टू दिस सम ड्रग्स मे रिक्वायर लेस डोज सम ड्रग्स मे रिक्वायर हायर डोजेज ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज फेनेटॉइन सो फेनेटॉइन मेटाबॉलिज्म इज इंक्रीजेस फेनेटॉइन मेटाबॉलिज्म सो इफ अब प्रेगनेंट वुमेन इज टेकिंग फेनेटॉइन देन हायर डोजेज ऑफ फेनेटॉइन विल बी रिक्वायर्ड बिकॉज मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनेटॉइन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज इंक्रीजेस सो लेस अमाउंट विल बी अवेलेबल फॉर द एक्शन एंड इन दी ऑन द अदर हैंड दिस टू ड्रग्स आई हैव गिवन द एग्जाम्पल फिनो बार्बिटोन एंड पैथिडीन दीज टू ड्रग्स गेट डिक्रीज लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म सो डिक्रीज मेटाबॉलिज्म मीन्स लो डोजेज ऑफ द ड्रग इज रिक्वायर्ड बिकॉज ड्रग विल बी अवेलेबल फॉर द मो लॉन्गर टाइम इन द सीरम ब्लड इट इज अवेलेबल फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम सो लेस डोज विल बी रिक्वायर्ड और फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्रग मे बी डिक्रीज देन नेक्स्ट इज द हारमोनल इम्बैलेंस हारमोनल इम्बैलेंस ऑल्सो अफेक्ट द ड्रग मेटाबोलिज्म लाइक हाइपोथाइराइडिज्म एंड हाइपर थाइराइडिज्म बिकॉज इट इज अ हारमोन and it affects the uh, many of the enzyme uh, induction or inhibition it may cause according to the because uh, jo thyroid hormone hai wo basic metabolic rate ke liye responsible hai so metabolic rate jo hai wo metabolism ko affect karega drug ki metabolism ko so hypothyroidism mein drug ki metabolism increase ho sakti hai hyperthyroidism mein drug ki metabolism decrease ho sakti hai then the disease state so like liver disorders because most of the enzyme present in the liver so agar koi liver ka disorder hai like carcinoma hai cancer hai liver ka cirrhosis ho gayi hai liver ki hepatitis hai so aisi condition mein jo enzymes hain wo less available honge liver mein aur drug metabolism ko slow kar denge so half life aur duration of action jo hai wo increase ho jayega drug ka because drug will not undergo metabolism then next is the renal disease सो so, जो रीनल डिसीज़ है उसमें भी जो हमारी ड्रग है वो एलिमिनेट नहीं होगी सो so, उस केस में भी जो ड्रग की मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगी इवन एलिमिनेशन भी स्लो हो जाएगा देन इन द कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ इसमें भी ब्लड फ्लो फ्लो जो है डिक्रीज हो जाएगा कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ में और ब्लड फ्लो जब डिक्रीज होगा सो इट विल लीड टू दी डिक्रीज इन दी मेटाबोलिक रेट ऑल्सो सो ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है वो डिक्रीज होगी इन दी कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ ऑल्सो सो लिवर डिजीज़ रीनल kidney disease and cardiovascular disease all three disease state will lead to the low level of drug biotransformation then stereochemical aspect of drug metabolism so stereochemistry is also important the special arrangement of the drug how one isomer may undergo higher rate of metabolism the other will not undergo metabolism so this is the one example like s alpha methyl dopa this will undergo preferred decarboxylation and it will convert into the एस alpha methyl dopamine में convert हो जाता है वेयर एज जो सेकेंड फॉर्म है इसकी आर एल्फा मिथाइल डोपा इट विल नॉट अंडर गो विद द दिस डी कार्बोक्सीशन रिएक्शन सो दिस इज दिस मे कॉज द दिस मे कॉज द टॉक्सिसिटी इफ इट इज गिवेन इन द रेसमिक मिक्सचर एस एंड आर देन दिस आर फॉर्म विल नॉट गेट मेटाबोलाइज एंड इफ इट इज नॉट मेटाबोलाइज इट मे कॉज टॉक्सिसिटी in the patient so two isomeric form the different rate of uh, metabolism will be there and one may undergo higher rate of uh, metabolic rate or one may undergo low rate of metabolism then is stereo selectivity reduction of the ketone to stereo isomeric alcohol and hydroxylation of enantiotropic proton or phenyl ring by mao are the example of 
product stereo selectivity. Here in this slide, I have given the stereo specificity example means one isomeric form is specifically metabolism is taking place on one isomeric form. In this product is selective, the product what is product is forming that is selective. So, um, the product formation is occurring on a selectivity uh, manner means one isomeric form of the product will be formed. Like the example is the para aromatic para hydroxylation of phenytoin. Phenytoin ka agar hum hydroxylation karte hain para position pe, so a chiral center ban jata hai head and toin mein. So, ye jo portion hai, ye C5 pe head and toin mein chiral center produce kar deta hai, that is stereo selectivity example hai ye. Ye stereo selectivity ka example hai. Now, come to the chemical factors of drug metabolism. Chemical factors mein hum aayenge enzyme induction and enzyme inhibition. Means, ek chemical ki metabolism, dousre chemical ki metabolism ko affect kar rahi hai. So, ja enzyme induction hai, isme kya karte hai? Enzyme ka expression jada ho jata hai, ya enzyme humara activate ho jata hai jada. To drug jo hai, wo therapeutic effect ke liye less available hoogi aur higher dose required hoogi. Aise ek case ka example, rifampicin. Rifampicin जो women rifampicin को लेती हैं और साथ में oral contraceptive भी ले रही हैं co-administration है rifampicin का और oral contraceptive का तो जो oral contraceptive है वो इसके rifampicin के जो rate को है metabolism को stimulate कर देता है जो rifampicin है वो induce कर देगा enzyme को जो responsible है contraceptive के metabolism के लिए तो इसका जो contraceptive है जब fast metabolite होंगे तो metabolism होगा तो क्या होगा contraceptive की जो activity है जो therapeutic effect है वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा so, inactivity contraceptive ki lead karega agar hum rifampicin saath mein le rahi hai lady to. Ab ye enzyme inhibition. Ab kuch drugs hoti hai, ye to abhi tha enzyme induction ka means ek drug se dousi drug ka induction ho raha hai. Ab jo humari drug hai enzyme inhibition, is mein drug jo hai humari dousri drug ke presence se uski metabolism kam ho rahi hai. So, its example is sulfonamide. Sulfonamide is a phenytoin ki metabolism ko decrease kar deta hai. So, agar wo decrease karega to kya hoga? Jo drug hai, wo hamari higher level mein present hogi. To drug hume kam chahiye hogi activity ke liye. Now, these are the environmental factors like cigarette smokers are enzyme inducers, chronic alcoholism, this will lead to enzyme induction, pesticides, enzyme induction and higher attitudes pe jo hai rate of biotransformation decrease ho jata hai. These are the several environmental factors that affect the biotransformation rate. And these are the references for the lecture. Thank you.